സി ചില ആൾക്കാർ പറയും സയൻസും റിലീജിയനും ഒരു സയമിസ്റ്റിൻസ് പോലെയാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകണം വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം വിശ്വാസികളായിരുന്നു സി നൂറ്റി അൻപത് വർഷം ആയേ ഉള്ളൂ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ശരിക്കും സയൻസ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രിൻ കിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം പോലുമില്ല സയൻസും അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയും ഒക്കെ നിരന്തരമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ റിസർച്ചിൻ്റെ ഓരോ മെത്തഡോളജി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അൽക്കമി പോലും സയൻസ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സയൻസും ഈ ഉരുത്തിരി അതായത് അതിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലർ ഓർഗനിസത്തിൽ നിന്ന് ആനയും പൂച്ചയും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാ ജ്ഞാനരൂപങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വികസനം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സയൻസും സയൻസായി മാറുന്നത് അതാണ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും ന്യൂട്ടനെ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലത്ത് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൂടുതലും പഠിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്ന മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് മതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ മതത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും പഠിക്കാനും സാധിക്കില്ല ആർക്കും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുന്നേ യൂറോപ്പിലെ എങ്ങും തന്നെ ഒരു നോൺ ബിലീവർക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ട് പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഗലീലിയുടെ ഒക്കെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അല്ല അവരുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപാടുക എന്നുള്ളതാണ് മതത്തിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ വിശ്വാസവും അല്ല മറിച്ച് എന്താണോ അതിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഓർ വാട്ട് നോട്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ഓർ വാട്ട് ഓട്ട് ടു ബി ഇതല്ല എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് പരിശോധിക്കുന്നത് മോറലി ന്യൂട്രൽ ആണ് മൊറാലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരു ജലാശയത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദിയും വിശ്വാസിയും പെൻഡക്കോസ്റ്റുകാരനും മുസ്ലിമും ഹിന്ദു എല്ലാം പൊക്കിയെടുക്കും കാരണം ഇൻഹറൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു മതവും പഠിക്കേണ്ട മതം പഠിച്ചില്ലേലും പഠിച്ചാലും എല്ലാം തന്നെ കരുണയുണ്ടാവും ദയവും ഉണ്ടാവും ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവും അതിനെ പരുവപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ സയൻസും സയൻസും ഒക്കെ അതെന്താണ് അറിവ് തരും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടൂളുകൾ തരും ആ ടൂളുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ റിഫൈൻ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളും അവരുടെ റൈറ്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സയൻസ് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ സയൻസ് വിൽ ഇസ് എ എയ്ഡിങ് ടൂളാണ് സയൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല മതത്തിൽ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണിക്കും കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിഫൈൻ യുവർ സെൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് യുവർ വ്യൂസ് ആൻഡ് യുവർ വേൾഡ് വ്യൂ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സയൻസും മതവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സയൻസും മതവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകേണ്ടത് സയൻസിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല മതത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു മതവും ഇല്ലെങ്കിലും സയൻസ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മതം ഇല്ലാത്തപ്പോഴായിരിക്കും സയൻസ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നീ ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും സയൻസിൽ റോക്കറ്റ് വിടാൻ പറ്റും സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് മതപരമായ രീതിയിലല്ല റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് ഉപനിഷത്തുകൾ വായിച്ചിട്ട് റോക്കറ്റ് വിടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്ത് വായിക്കാൻ റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് സ്പെയർ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതല്ലേ ഇതെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാം അവകാശം എന്തും വേണമെങ്കിലും പെടാമല്ലോ ദസ് ഓൺലി എ ക്ലെയിം എ സ്യൂഡോ ക്ലെയിം നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അന്ധവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇക്വേഷൻസും ഫ്യൂലും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് മേളിലോട്ട് പോകും ഇനി നിങ്ങളൊരു കൊട്ട നിരീശ്വരവാദി ഞാനിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ത് ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ കിടക്കും നിരീശ്വരവാദവും വിശ്വാസവും ഒന്നും അല്ല റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് അതിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള
ബട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗീത വായിക്കാം ഖുറാൻ വായിക്കാം ബൈബിൾ വായിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം സയൻസ് കാൻ മേക്ക് യു റീച്ച് ദേ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൾ ഗെയിം സയൻസും മതമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്താണ് സയൻസും റിലീജിയനുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ബേസിക്കലി സത്യം അന്വേഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നവീനവും നൂതനവും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇസ് എ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഇസ് എ സെർച്ച് അതെപ്പോഴും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്റ്റിലും ട്രൂത്തിലും ആയിരുന്നു എങ്ങനെ സപ്പോസ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്താ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നു മൊത്തം മനുഷ്യരും പോകുന്നു കുറച്ച് പേര് മാത്രം ബാക്കി വരുന്നു അല്ല പെട്ട എല്ലാ മനുഷ്യരും പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞു പഴയ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയില്ല പുസ്തകമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം മണ്ണടിച്ചു പോയി മനുഷ്യനൊരു വിശ്വാസ ജീവി ആയതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെർബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജിയോ ഡൈസി ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അത് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന് വീണ് പോകുന്നു നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് അല്ല നമ്മൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മളെ അപഹസിക്കുകയാണ് സ്വയം അപഹസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലർജിയാണ് അനാത്തമയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയൻസിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മതങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരും വിശ്വാസങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരിലും വലിയ വലിയ മതങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റിച്വൽസ് ഇതേ കണക്കുള്ള ആയിരിക്കില്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും കുറേ പുരോഗമിച്ച മതങ്ങളായിരിക്കും പുതിയ മതങ്ങളും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും വരുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ലോക വീക്ഷണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മതങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പഴയ മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ നോക്കുക അങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അന്നത്തെ ജനത എഴുതി വെച്ചതാണ് അന്നത്തെ മതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജനത അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ജനത അവരുടെ ലോക വീക്ഷണവും അറിവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ സയൻസ് വെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം സയൻസിന് ഉണ്ടാവില്ല ആയിരം വർഷം ഒരു നോളജിൻ്റെ ശൈത്യം ജനങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വീണ്ടും ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ജനത വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനകത്ത് അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇതേപോലെ അന്വേഷണം നടത്തും ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡിസ്കവർ ദ സെയിം പ്രോട്ടോൺ എഗെയിൻ ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വീൽ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അതേ ചക്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പൂർവികർ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ ചക്രം ഈ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ജനതയും കണ്ടുപിടിക്കും അവർ അതേ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കും അതേ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കും അതേ കെമിക്കലായിട്ടും ഫിസിക്കലുമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കില്ല ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം സയൻസ് എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്റ്റ് ആണ് ഫാക്റ്റ് മാറുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് സംതിങ് യു ക്യാൻ ബ്ലൈൻഡ്ലി എസ് പൗസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റി